ఇలా మా మధ్య మీరు ఉండడం మాకు ఎంత సంతోషంగా ఉంది మరి ఆత్మీయంగా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి మాకు సో వాటిల్లో మరి అందరికీ యూత్ అందరికీ ఈ ఏజ్లో ఉండే వారు అందరితో మరి ఒక క్వశ్చన్ మేము మిమ్మల్ని అడగాలని ఆశపడుచున్నాను మరి అందరూ దేవుని చిత్తం దేవుని చిత్తం అంటారు కదా సో మరి దేవుని చిత్తము తెలుసుకోవడం ఎలా అలాగే మరి దేవుడు నన్ను లైక్ చాలా మనకి అది చేయాలి ఇది చేయాలి అని అనుకుంటాము మరి యాజ్ అ యంగ్స్టర్స్ మరి మా భవిష్యత్తు అంటే దేవుడు ఎలా కోరుకుంటున్నారు అలాగే మరి యాజ్ ఏ ఇప్పుడు నాకు మరి మ్యారేజ్ ఏజ్ వచ్చింది కాబట్టి మేము ఎలా లైఫ్ పార్ట్నర్ చూస్ చేసుకోవాలో మరి నాకు చాలా డౌట్గా ఉందన్న కొంచెం అది క్లారిఫై చేయండి థ్యాంక్ యూ మేఘనా చిల్లి అండ్ ఆల్సో నమ్రత గాడ్స్ విల్ విషయంలో చాలామందికి ముఖ్యంగా యవనస్తులకి చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అయితే మొదటిగా నేను చెప్పాలనుకున్నది దీని విషయంలో ఒక బ్యాడ్ న్యూస్ ఉంది ఒక గుడ్ న్యూస్ ఉంది ఫస్ట్ బ్యాడ్ న్యూస్ చెప్తాను అదేంటంటే మనకి రక్షణ అనుభవం లేకపోతే గాడ్స్ విల్ అన్న కాన్సెప్ట్ మనకి ఇట్స్ నాట్ రిలేటెడ్ టు అస్ రక్షణ అనుభవం లేకపోతే గాడ్స్ విల్ అనేది మనకి అన్వయింపు కాదు అది బ్యాడ్ న్యూస్ గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే గాడ్స్ విల్ ఈజ్ నాట్ మిస్టీరియస్ ఆర్ మిస్టికల్ మిస్టీరియస్ అంటే ఏదో గుప్తమైనదో లేకపోతే నిగూఢమైనదో కాదు అది బయలుపరచబడింది అందుకే నోయింగ్ గాడ్స్ విల్ చాలాసార్లు చాలామంది ఏమంటారంటే ఫైండింగ్ గాడ్స్ విల్ అని బట్ ఇట్స్ నోయింగ్ గాడ్స్ విల్ అయితే మొదటిగా నాలుగు విషయాలు మీ ముందు ఉంచుతాను గాడ్స్ విల్ అంటే ఏంటంటే బైబిల్ ఏం చెప్తుందంటే గాడ్స్ విల్ ఈజ్ దట్ వీఆర్ సేవ్డ్ మనం రక్షింపబడటం దేవుని చిత్తం అన్నమాట యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు నాకు బదులుగా సెలవులో మరణించి నేను చెల్లించాల్సిన వేళ ఆయన సెలవులో చెల్లించి నాకు ప్రాయశ్చిత్తంగా బలి అయ్యారు అని విశ్వసించి ఆయన దేవుడు అని ప్రభు అని మన హృదయాల్లో ఆయన ప్రతిష్ఠించుకుని మన పాపాలు ఒప్పుకొని విడిచిపెట్టడం ఆయన చిత్తం రెండవదిగా ఇట్ ఈస్ గాడ్స్ విల్ దట్ వీ ఆర్ శాంటిఫైడ్ మనం పరిశుద్ధపరచబడటం దేవుని చిత్తం ఇందాక చక్కని సందేశాన్ని మనం విన్నాం ఏసులో విజయం దావిది జీవితం నుంచి మనం చూసాం శాంటిఫికేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దిస్ ఈజ్ గాడ్స్ విల్ ఒకవేళ నువ్వు దేవుని మనసును తెలుసుకొని ఆయన చిత్తాన్ని చేయాలని నీ హృదయంలో కోరుకున్నట్లయితే నీ జీవితంలో నా జీవితంలో మన జీవితంలో దేవుని చిత్తం ఏంటంటే దట్ వీఆర్ శాంటిఫైడ్ దాని అర్థం ఏంటంటే దట్ వి లివ్ ఎ హోలీ లైఫ్ మనం పరిశుద్ధ జీవితం జీవించడం పాపాన్ని ద్వేషించడం దేవునికి ఇష్టమైన వారంగా ప్రత్యేకమైన వారంగా జీవించడం దిస్ ఈజ్ గాడ్స్ విల్ మూడవదిగా ఇట్ ఈస్ గాడ్స్ విల్ దట్ వీఆర్ ఫిల్డ్ విత్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ గాడ్ ఆర్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ దేవుని పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడటము దేవుని చిత్తము ఆయన అంగీకరించిన వారంగా ఆయన చేత నడిపింపబడటం దేవుని యొక్క స్వాధీనంలో మనం ఉండటం నాలుగవదిగా ఇట్ ఈస్ గాడ్స్ విల్ దట్ వీ ప్రైజ్ గాడ్ ఇన్ ఎవ్రీ సిచ్యువేషన్ ప్రతి పరిస్థితిలో కూడా దేవుని స్థుతించటం దేవుని చిత్తం ఇది చాలా ఎక్కువసేపు సమయం గడిపి చెప్పాల్సింది కానీ నేను క్లుప్తంగా చెప్తూ ఉన్నాను అయితే చెల్లి అడిగినట్లు అన్న ఇవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ నా మ్యారేజ్ విషయంలో దేవుని చిత్తం ఏంటి నేను నా లైఫ్ పార్ట్నర్ని ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి లేకపోతే నా కెరియర్ విషయంలో దేవుని చిత్తం ఏంటి అందుకే నేను దాకా చెప్పినట్లు ఇది మిస్టీరియస్ మిస్టికల్ కాదు అని చెప్పిన కారణం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే దేవుని రివీల్డ్ విల్ని బయలుపరచబడిన చిత్తాన్ని అంటే రక్షింపబడి పరిశుద్ధపరచబడుతూ దేవుని స్థుతిస్తూ ఆయన ఆత్మచేత నింపబడిన మనకు మన వ్యక్తిగత జీవితంలో ఆయన మనల్ని సరైన విధానాలను నడిపిస్తారు ఉదాహరణకు వివాహం విషయంలో నేను ఎవరిని నా లైఫ్ పార్ట్నర్గా చూస్ చేసుకోవాలి నువ్వు రక్షింపబడిన విశ్వాసం అయితే నువ్వు అవిశ్వాసిని చేసుకోవడం దేవుని చిత్తం కాదు ద ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ఈజ్ ది పర్సన్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ మ్యారీడ్ మస్ట్ బీ ఏ బిలీవర్ బిలీవర్ అంటే క్రిస్టియన్ కుటుంబంలో పుట్టిన వారు అయితే సరిపోదు వారు నిజంగా మారు మనసు పశ్చాత్తాపం కలిగి రక్షణ అనుభవం కలిగి నిజంగా దేవుని వెంబడించడం అనేది వారి జీవితంలో ప్రప్రథమైన కర్తవ్యంగా చేసుకున్నారా లేదా అలా కాకుండా అన్న నాకు పలానా పర్సన్ నచ్చారు 
క్రిస్టియన్ ఫ్యామిలీ అన్న కానీ అంత విశ్వాస్ కాదు అయినా చేసుకుంటాను దేవుని చిత్తం మా కాదు కనిపెడుతున్నానంటే గాడ్స్ విల్ ఈజ్ ఆల్రెడీ రివీల్డ్ ఆ విషయంలో దేవుని చిత్తము కాదు అని స్పష్టంగా తెలియజేయబడింది ఇంకా నువ్వు ఎదురు చూడాల్సిన అవసరం లేదు రెండవదిగా రక్షింపబడిన వ్యక్తి అన్న అలా అయితే రక్షింపబడిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారన్న ఎవరిని చేసుకోవాలి వాళ్ళల్లో సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ హౌ యూ అలైన్ విత్ యువర్ విజన్ నీ జీవితంలో దేవుడు నిన్ను రక్షించుకుని ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశం కోసం నిన్ను రక్షించుకుంటారు ఉదాహరణకు నా జీవితంలో దేవుడు నన్ను సంఘ పరిచర్య కోసం ఆయన పరిచర్య ధర్మాన్ని నాకు అప్పగించారు కాబట్టి నేను లైఫ్ పార్ట్నర్ని చూసుకునేటప్పుడు రక్షింపబడిన వ్యక్తి అయి ఉండాలి అదే సమయంలో నా విజన్కి వారు ఎలైన్ అయి ఉండాలి క్రిస్మాన్ చూసినట్లయితే నా వ్యక్తిగత జీవితంలో తను నేను వివాహం చేసుకోకముందే అడిగాను సంఘ పరిచర్య అంటే నీకు ఇష్టం ఉందా నీకు ఇటువంటి పిలుపు ఉందా ఎప్పుడైతే అది కూడా ఓకే అయిందో థర్డ్ థర్డ్ విషయంలోనికి మనం వస్తాం రక్షింపబడి ఉండాలి మన విజన్కి దర్శనానికి అలైన్ అయి ఉండాలి మూడవదిగా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే తప్పకుండా మనం ఆపోజిట్ పర్సన్ ఎవరైతే చేసుకుంటున్నామో వారి హైట్ వెయిట్ లుక్స్ అప్రోచ్ అవన్నీ మనకి ఇష్టమయ్యేటట్లు దేవుడు సరైన వ్యక్తినే మనకు నడిపిస్తారు అవి అనింపార్టెంట్ అని నేను అనడం లేదు కానీ ఇవి మ్యాండేటరీ కాదు ఇది మ్యాండేటరీ కాదు అంటే కంపల్సరీ కాదు కంపల్సరీ మ్యాండేటరీ విషయం ఏంటంటే రక్షింపబడిన వ్యక్తిని మాత్రమే వివాహం చేసుకోవడం రెండవదిగా రక్షింపబడిన వ్యక్తికి కూడా నీలాంటి ఆలోచన విధానం దేవుని కోసం నేను ఇలా వాడబడాలనుకుంటున్నాను దేవుని కోసం మన ఇద్దరం ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలి అన్న ఆలోచన విధానం కలిగిన వారిని చేసుకోవడం మంచి ఆలోచన ఉద్యోగం విషయంలో కూడా ఒక మిస్టీరియస్గా దేవుడు ఎవ ఎక్కడో ఒక ఉద్యోగం దాచిపెట్టి నేను వెళ్ళి దాన్ని వెతకాలి ఒక నిధిని వెతికినట్లు నేను దాన్ని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళాలి అలాంటి అవసరం లేదు నువ్వు ఏ ఉద్యోగం ద్వారా అయితే నీ రక్షణ నిశ్చేత కలిగి దేవుని మహింపరచగలుగుతావో ఏ ఉద్యోగం ద్వారా నువ్వు సంఘానికి దేవుని పరిచర్యకు ఎక్కువగా ఉపయోగపడగలుగుతావో దేవుని రక్షణార్థమైన స్వార్థ కోసం ఎక్కువగా ఏ ఉద్యోగం కోసం అయితే వాడబడతావో అటువంటి ఉద్యోగాన్ని చూస్ చేసుకుని దేవునికి ఇచ్చే విషయంలో కావచ్చు దేవుని మహింపరిచే విషయంలో కావచ్చు నువ్వు దేవుని కోసం ఎక్కడ ఏ ఏ ఉద్యోగంలో అయితే ఎక్కువ ఉపయోగకరంగా ఉండగలుగుతావో ఆ ఉద్యోగం చూస్ చేసుకోవడం దేవుని చిత్తం ఉదాహరణకు రెండు ఉద్యోగాలు నీ ముందు ఉన్నాయి ఒక చూస్ చేసుకుంటే నీకు ఫ్యాట్ శాలరీ బాగా మంచి శాలరీ వచ్చి చేసుకోవడం ద్వారా నువ్వు ఆదివారం ఆరాధనకి వెళ్ళలేవు ఇంకొక ఉద్యోగం ఉంది ఇంత హై లెవెల్ ఉద్యోగం కాదు కానీ అది ఆ ఉద్యోగం చూస్ చేసుకోవడం ద్వారా నువ్వు చక్కగా ఆరాధనకి వెళ్ళచ్చు చక్కగా సంఘ పరిచర్యలో ఉండొచ్చు సువార్త పరిచర్యలో ఉండొచ్చు మినిస్ట్రీలో బాగా యాక్టివ్గా ఉండొచ్చు అలాంటి సమయంలో దేవుని చిత్తం ఏంటో తెలుసా ఇంకా మిస్టీరియస్గా నువ్వు సండే ఉద్యోగానికే సండే కూడా చేసే ఉద్యోగానికి వెళ్ళమని దేవుడు చెప్పడు రివీల్డ్ వీల్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ బయలుపరచబడింది సువార్తలో పనిలో ఏ ఉద్యోగంలో అయితే నువ్వు మంచిగా ముందుకెళ్ళగలవో ఆ ఉద్యోగం చూస్ చేసుకోవడం సో కాబట్టి ఈ మెయిన్ టూ డెసిషన్స్లో దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకునే విషయంలో మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి రక్షింపబడిన వ్యక్తిని వివాహం చేసుకోవాలి ప్రభువుని ఎరుగని వ్యక్తిని చేసుకోవడం వల్ల అది దేవుని చిత్తం కానే కాదు రెండవదిగా మన విజన్ ఏంటి దేవుడు నన్ను ఎందుకోసం రూపించుకున్నారో ఇప్పటికే రక్షింపబడిన తర్వాత నీకు ఇచ్చిన పని ఏంటి అది పాటలు కావచ్చు లేకపోతే స్వార్థ పరిచర్య కావచ్చు లేకపోతే ఇంకేదైనా కావచ్చు ఆ పర్పస్ డిరెక్షన్లో నీ కాబోయే స్పౌస్ ఏ విధంగా నీకు సహ సహకరించగలరు ఈ విషయాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుందని నేను అనుకుంటూ ఉన్నాను థ్యాంక్స్ అన్న ఇంకొక క్వశ్చన్ అన్న జనరల్గా యంగ్స్టర్స్ ఏంటంటే డిప్రెషన్ అనేది చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు ఒకవేళ వాళ్ళు అనుకున్నది సాధించకపోయినా లేకపోతే వెన్ కంపేరింగ్ దెమ్ విత్ అదర్స్ ఆర్ సంథింగ్ దే గోయింగ్ టు డిప్రెషన్ సో ఇది చాలామంది యంగ్స్టర్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు సో హౌ డూ దే ఓవర్కమ్ డి డిప్రెషన్ ఎలా బయటపడవచ్చు దాంట్లో నుంచి గుడ్ క్వశ్చన్ నమ్రత జనరల్గా ఎక్కువ ఎక్కువ మందిగా ఈ రోజుల్లో యంగ్స్టర్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు ఏంటంటే డిప్రెషన్ మానసికంగా వాళ్ళు కురుంగిపోవడం వారు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన జాబ్ రాకపోవడం వలన లేకపోతే ఏదైనా లవ్ ఫెయిలియర్ సిచ్యువేషన్ వలన లేకపోతే ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్ వలన జనరల్ యూత్ కానీ నేను మాట్లాడేది స్పెసిఫిక్గా బిలీవింగ్ యూత్ అంటే విశ్వాసులైన యవనస్తులు అనేక మంది డిప్రెషన్లో ఉండిపోయిన సమయంలో వారు ఎలా బయటికి రాగలరు ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే కామన్ క్రిస్టియన్ హ్యాబిట్స్ ఒకటి ప్రార్థన రెండవది వాక్య జీవితం 
నేను నలభై రెండవ కీర్తన్ని ధ్యానిస్తూ వెళ్ళాను ఈ క్వశ్చన్ గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు మనసులో దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశపడినట్లు దేవ నీ కొరకు నా ప్రాణము తృష్ణ గురించినది నిజంగా ఆ కీర్తన రాస్తున్న సమయంలో కీర్తనకారుడు ఆత్మీయ ఎడారి స్థితిలో వెళ్తున్నాడు అంటే దేవుణ్ణి తను ఫీల్ కాలేపుతున్నాడు దేవుణ్ణితో అనుబంధం ఉంది సంబంధం ఉంది కానీ ఏ కారణానో పాపం వలన కొంచెం దూరం అయ్యాడో లేకపోతే ఏదో పరిస్థితి వలన లేకపోతే తన జీవితంలో ఎదురైన ఒక ఎదురు ఎదురు దెబ్బ వలన ఆ కీర్తనలో తను ఏమన్నాడంటే ఐ కెనాట్ ఫీల్ గాడ్ నేను దేవుణ్ణి అనుభవించలేకపోతున్నాను ఎడారిలో ఉన్నాను దుప్పి ఏ విధంగా నీటి కోసం ఎదురు చూస్తుందో నా ప్రాణం నీ కోసం ఆశగా ఉంది బట్ ఐ కెనాట్ ఫీల్ యూ నాకు ఒక యవనస్తుడు మీట్ అయ్యాడు అన్న నేను చాలా ఇన్ఫోసిస్లో పనిచేస్తున్నప్పుడు దేవుని కోసం చాలా బలంగా వాడబడ్డాను ఎంతోమందిని దేవుని వద్దకు నడిపించాను కానీ ఒకనొక దశలో ఇప్పుడు నేను దేవుణ్ణి అనుభవించలేకపోతున్నాను కారణం ఏంటంటే దేర్ ఈజ్ నో రీజన్ అన్న ఏం లేదు ఐ జస్ట్ ఫీల్ డ్రై నేను చెప్పాను అలాంటి ఆత్మీయ ఎడారి స్థితిలో కీర్తనకారుడు అక్కడ ఒక మాట అంటాడు యహోవా ఎందు నేను నమ్మిక ఉంచుతాను ఈ ఎడారి సిచ్యువేషన్లో కూడా కన్సిస్టెంట్గా కష్టమైన ప్రయాణంలో కూడా నేను అలాగే నా ప్రార్థన జీవితాన్ని చేస్తూ ఉంటాను వాక్యం చదువుతూ ఉంటాను సహవాసం కలిగి ఉంటాను అలా నెమ్మదిగా ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను ఒకనొక సమయంలో తిరిగి దేవుడు నన్ను బలపరుస్తారు విశ్వాసాన్ని కోల్పోవద్దు దేవుని పట్ల నీ దృష్టిని ఒక్కసారి కూడా పక్కకి త్రిప్పివేయద్దు యహోవా ఎందు నమ్మిక ఉంచు ఫస్ట్ థింగ్ అది రెండో విషయం ఏంటంటే క్లినికల్గా కూడా మనం ఆలోచించాలి డిప్రెషన్లో చాలామంది ఏమనేది ఏంటంటే చాలామంది పేరెంట్స్ ఏమంటారంటే పిల్లలు నువ్వు డిప్రెషన్లో ఉన్నావు అంటే ప్రార్థన చేసుకో చర్చకి వెళ్ళట్లేదు నువ్వు అందుకే కానీ మనం పేరెంట్స్గా కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే క్లినికల్ ఆస్పెక్ట్లో కూడా ఆలోచించాలి అంటే మెడికల్గా మెడికల్ హెల్ప్ తీసుకోవడం అనేది చాలా మంచిది చాలామంది ఇది బైపాస్ చేస్తారు ఆత్మీయంగా ఇది ఏమైనా తప్పేమో అనుకుంటారు డాక్టర్స్కి కానీ వైద్యులకి కానీ దేవుడు ఇచ్చిన జ్ఞానము అది దేవుడి నుంచి వచ్చిన జ్ఞానం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ రాంగ్ టు యూజ్ మెడికల్ హెల్ప్ డాక్టర్స్ని సంప్రదించి ఈ డిప్రెషన్కి కలిగిన మందులు కానీ లేకపోతే కౌన్సిల్ కానీ తీసుకోవడం మంచిది మూడవదిగా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మంచి ఆత్మీయమైన సహోదర సహోదరులను కలు కలిగి ఉండటం నీ పరిస్థితిని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా కొండ బద్దలు కొట్టినట్లు చెప్పుకొనగలిగే ఒక సహోదరి కానీ సహోదరి అయితే సిస్టర్ అయితే సిస్టర్ బ్రదర్ అయితే బ్రదర్ ఒకరిని కలిగి ఉండాలి నీ జీవితంలో ఒకరు కాదు ఎంతమంది ఉంటే అంత మేలు కానీ ఒక్కరైనా ఉండాలి ఈ ఆత్మీయ ఏడారి పరిస్థితుల్లో మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే అటువంటి వారితో రెగ్యులర్గా మీట్ అవుతూ వారితో షేర్ చేస్తూ ఈ డిప్రెషన్ అనేది ఎల్లకాలం ఉండిపోయేది కాదు నువ్వు సూసైడ్ చేసుకోవాల్సినంత స్థితి అంత పరిస్థితి ఏ పరిస్థితి లేదు ఈ లోకంలో ఒకటే ఉంది అది పాపం దానికోసం ఏసయ్య సిలువులో తన యాగాన్ని చెల్లించి మనల్ని విమోచించుకున్నారు నీ జీవితం విలువైనది అది అంతం చేసుకోవడానికి కానే కాదు ఈ యొక్క సమయంలో ఎవరైనా ఆన్లైన్లో వీక్షిస్తున్న వారు కానీ లేకపోతే ఎవరైనా అలవ అటువంటి ఆలోచన ఉన్నట్లయితే ఒకసారి రీకన్సిడర్ చేసుకొని యువర్ లైఫ్ ఈజ్ ప్రెషియస్ ఇందాక అన్న వాక్యంలో చెప్పినట్లు దేవుడు నిన్ను విలువ పెట్టుకొని ఉన్నారు ఆయన నిన్ను ఈ పరిస్థితుల నుంచి బయటికి తెస్తారు కన్సిస్టెంట్గా యహోవా ఎందు నమ్మిక ఉంచు రెండవదిగా కామన్ క్రిస్టియన్ లైఫ్ని కంటిన్యూ చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళు మూడవదిగా ఒక స్నేహితుని కలిగి ఉండు మెడికల్ హెల్ప్ అవసరం అయితే మెడికల్ హెల్ప్ తప్పకుండా తీసుకోండి ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే దయచేసి తప్పకుండా ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ ఉన్నట్లయితే వైఎఫ్జే యూత్ ఫర్జిఎస్ వారిని ఇటువంటి ఈ దీని మీద మీకు నేను సూసైడ్ చేసుకోవాలని ఆలోచనతో ఉన్నాను నాకు హెల్ప్ కావాలంటే తప్పకుండా అన్న వాళ్ళకి ఫోన్ చేయండి వారు మీకు హెల్ప్ చేస్తారు అవసరమైతే మేము వస్తాం మీ దగ్గరకు వచ్చి మీతో మాట్లాడతాం ఐ హోప్ దాట్ క్లినికల్గా కూడా వెళ్ళాలని చెప్పారు దట్ ఈస్ వెరీ హెల్ప్ నిజంగా దాన్ని సర్పాస్ చేస్తారు అందరూ దాన్ని రికమెండ్ చేయరు ఇట్స్ నథింగ్ రాంగ్ ఇట్స్ నథింగ్ రాంగ్ అని చెప్పి ఎందుకంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభావ ఒక ఒక మాట అన్నారు రోగికే కదా వైద్యుడు కావాలని అంటే హీ హ్యాస్ ఆథరైజ్ దట్ ఏ పేషెంట్ నీడ్స్ ఏ డాక్టర్ దర్ ఈస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్ దర్ ఈస్ నథింగ్ స్పిరిచువల్ టు స్పిరిచువల్ ఇన్ దట్ థ్యాంక్ యూ మంచి ఆన్సర్ చెప్పారన్న లైక్ యాజ్ అ మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఉన్నాను నేను సో ఏ పేషెంట్ చూసినా విత్ క్రానిక్ కండిషన్స్ ఖచ్చితంగా డిప్రెషన్ అనేది ఉంది చాలామందికి మరి మనందరికీ మీరు అన్నట్టు మరి దేవునిలో అండ్ ఒకరు మనకు ఖచ్చితంగా డాక్టర్ ఉంటే కనుక మనము చక్కగా ఆ ఫేస్ నుంచి బయటకు వస్తాం ఇంకొక చివరి క్వశ్చన్ ఒకటి అన్న మరి ఈ సిచ్యువేషన్స్లో లైక్ యాజ్ అ యంగ్స్టర్ మరి ప్రార్థన చేయాలి వాక్యం చదవ
కలిగి ఉంటే బాగుంటుంది నాకు దేవునికి ఎలాంటి రిలేషన్షిప్ ఉండాలో మీరు వాక్యానుసారంగా చెప్పండి అన్న మెయిన్గా స్టూడెంట్స్ లైక్ బిజీ ఎగ్జామ్స్ విషయంలో చదువు విషయంలో యాజ్ వర్క్ చేసే వాళ్ళకేమో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టైం మనకి వర్క్కి వెళ్ళిపోతుంది మరి మాకు ఆశీర్వాదకరంగాను దేవునికి మాహ్యకరంగాను ఎవ్రీడే మేము ఎలా జీవించగలమో ఒకసారి చెప్పండి అన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ మేఘన ఇక్కడ నేను నేను కామన్ సింపుల్ క్రిస్టియన్ లైఫ్కి ఒక్క ప్రిన్సిపల్ని ఫాలో అవ్వడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాను అదేంటంటే నెవర్ ఫర్గెట్ ది ఓల్డ్ రగెట్ క్రాస్ అండ్ ది ఏన్షియంట్ వర్డ్స్ ఇది ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు ఓల్డ్ రగెట్ క్రాస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే సువార్తను మీ జీవితంలో మర్చిపోవద్దు సువార్త అంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారి ద్వారా నాకు విమోచన కలిగింది నీ జీవితంలోని ప్రతి అంశాన్ని ఇందాక చెల్లి చెప్పినట్లు ఉద్యోగం కావచ్చు లేకపోతే నా డైలీ యాక్టివిటీ కావచ్చు లేకపోతే నా హెల్త్ కావచ్చు లేకపోతే నేను ఫిట్నెస్ కోసం చేసేది కావచ్చు డైట్ కావచ్చు స్పిరిచువల్ అన్స్పిరిచువల్ అనేది మన లైఫ్లో ఏం లేదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈజ్ స్పిరిచువల్ ప్రతిదాన్ని కూడా ఓల్డ్ రగెడ్ క్రాస్కి అంటే సువార్తకు మన జీవితాన్ని అన్వయించుకోవాలి నేను ఏం చేసినా క్రీస్తు కేంద్రంగా చేస్తాను నా బ్రతుకు నా సమయం అంతా ఆయన కోసమే నేను వెచ్చిస్తాను దిస్ ఈజ్ ద నంబర్ వన్ ప్రిన్సిపల్ సెకండ్ థింగ్ ఏన్షియంట్ వర్డ్స్ అంటే ఈ స్క్రిప్చర్ స్క్రిప్చర్ని మర్చిపోవద్దు స్క్రిప్చర్తో సమయం గడుపు ఈ ఏన్షియంట్ వర్డ్స్ దే ఆర్ ఎవర్ ట్రూ కాబట్టి సువార్త సువార్త అన్వయించుకోవడం సువార్త బోధించడం ప్రభువు నెరిగిన వారికి సువార్త బోధించడం సింపుల్ క్రిస్టియన్ లైఫ్లో మనం గ్రో అవ్వడానికి మిస్టీరియస్గా ఇంకేదో చేయాల్సిన అవసరం లేదు సువార్తను అంటు కట్టుకుని ఉండు అంటు పెట్టుకుని ఉండు దాన్ని ప్రకటించు రెండవదిగా నేను ఇందా చెప్పినట్లు వాక్యాన్ని చదువు వాక్యంతో సమయం గడుపు వాక్యం ద్వారా దేవుడు మాట్లాడతారు మూడవది ప్రార్థనా జీవితం యువర్ ప్రేయర్ లైఫ్ దేవునితో నువ్వు ప్రార్థించే సమయము గడిపే సమయము అది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది అది నిన్ను విశ్వాసంలో అది ఆకువాడక తన కాలం ముందు ఫలం ఇచ్చే చెట్టుగా ఉంచే సాధనం అన్నమాట వాక్యము ప్రార్థన నాలుగవది సహవాసము సంఘ సహవాసము అదేవిధంగా ఇందాక చైతన్య చెప్పినట్లు అన్న చర్చ్లో మేము గ్రో అవుతాం అన్ని విషయాల్లో ఇక్కడ యూత్ ఫర్ జీస్లో ప్రత్యేకంగా యవనస్తుల కోసం జరిగే పరిచయం మమ్మల్ని బలపరుస్తుంది కాబట్టి చర్చ్ ఫెలోషిప్ అదేవిధంగా యూత్ ఫర్ జీజస్తో లేకపోతే ఇట్లాంటి మంచి క్రిస్టియన్ మినిస్ట్రీస్తో సంబంధం సహవాసం వ్యక్తిగతంగా సహవాసం కలిగి ఉంటాం ఐదవది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ పరిశుద్ధత నీ హోలీనెస్ని కాపాడుకో ఇందాక అన్న చెప్పినట్లు మెసేజ్లో హోలీనెస్ విషయంలో కాంప్రమైజ్ అవ్వద్దు టెంప్టేషన్స్ వచ్చినప్పుడు ఈల్డ్ అయిపోవద్దు సకం అయిపోవద్దు దేవుని శక్తి ద్వారా దాన్ని జయించి ముందుకు వెళ్ళు హోలీనెస్ ఒక భక్తుడు అన్నాడు చార్ల్స్ కోల్సన్ అనే ఒక భక్తుడు ఏమన్నాడంటే హోలీనెస్ ఈజ్ ద ఎవ్రీడే బిజినెస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ క్రిస్టియన్ నీ మినిస్ట్రీ కన్నా నువ్వు దేవుని కోసం చేసే పని కన్నా లేకపోతే నీ ఉద్యోగం కన్నా ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఈజ్ యువర్ రిలేషన్షిప్ విత్ యువర్ గాడ్ నీ దేవునితో నీ సంబంధము అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన విషయం కాబట్టి ఆత్మీయత అంటే స్పిరిచువల్ లైఫ్ అంటే గ్రోయింగ్ అంటే మన ఫోకస్ ఎక్కువగా బాహ్యమైన విషయాల మీద ఉంటుంది మో నేను ఎంత బాగా చర్చకెళ్తున్నాను నేను ఎంత సమయం అందరి ముందు నేను కనపడుతున్నాను లేకపోతే నా నడవడిక ఎలా ఉంది నా ఇవన్నీ ప్రాముఖ్యమే బట్ ఎ డీప్ క్రిస్టియన్ ఎ ట్రూ క్రిస్టియన్ ఈజ్ ద వన్ హూ హ్యాస్ గాస్పల్ యాజ్ ఈ సెంటర్ ఆఫ్ హిజ్ లైఫ్ సువార్తని కేంద్రంగా కలిగి ఉంటాడు ప్రార్థనా జీవితం కలిగి ఉంటాడు వాక్యము ధ్యానిస్తూ పఠిస్తూ ఉంటాడు సహవాసం కలిగి ఉంటాడు ఐదవదిగా పరిశుద్ధతను కాపాడుకుంటాడు దీస్ ఆర్ ద మార్క్స్ ఆఫ్ ఎ క్రిస్టియన్ నేను క్రిస్టియన్ని విశ్వాసిని కాదు అని నువ్వు ఒకసారి పరీక్షించుకోవాలనుకుంటే ఈ మార్క్స్ ఉన్నాయని చూసుకో నీలో అంటే స్వార్థను అర్థం చేసుకుని రక్షింపబడ్డావా దాన్ని ప్రకటిస్తూ ఉన్నావా రెండవదిగా ప్రార్థనా జీవితం కలిగి ఉన్నావా వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ ఉన్నావా నాలుగవదిగా పరిశుద్ధతను కాపాడుకుంటూ ఉన్నావా సహవాసం కలిగి ఉన్నావా ఇంకా ఏమి ఇంకా ఏ విషయాలు ఇవి అసాధ్యమైనవి కావు ఇంకేదో బర్డెన్ సమ్ కానే కదా కాబట్టి దీని ద్వారా మనం క్రిస్టియన్ వాక్లో గ్రో అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఐ హోప్ దాట్ హెల్ప్స్ చాలా థ్యాంక్స్ అన్న మరి మంచి మాటలు చెప్పి మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఇంకా ఆత్మీయ స్థితులకు ముందుకు నడిపించినందుకు వందనాలన్న థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ
జీవితం డెబ్బై సంవత్సరం దేవుడు దీవిస్తే ఇంకా ఎక్కువ సంవత్సరాలు ఉంటాయేమో కానీ ఈ చిన్న జీవితాన్ని నీకోసం వేసయ్య సజీవుడును పరిశుద్ధుడు ఘనమైన నిజమైన దేవుని నామంలో మీ అందరికీ నా వందనాలు అలాగే లైవ్ ద్వారా వీక్షిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఏసు నామం వందనాలండి మరి లాస్ట్ సండే నేను మా సిస్టర్ బయట కూర్చున్నప్పుడు మరి సండే స్కూల్ విద్యార్థులు మామూలుగా వస్తూ ఉండేవాళ్ళు అయితే మా స్ట్రీట్లోనే తను ఎందుకు సండే స్కూల్కి రావట్లేదు అని అడిగినప్పుడు చాలా వచ్చింది చాలా మంచి టాలెంట్స్ ఇచ్చారు తనకి దేవుడు మరి తను ఏం చెప్పిందంటే అక్క నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను కానీ మరి దేవుడికి నేను దూరం అయిపోతున్నాను ఇలా ప్రార్థన చేస్తున్నాను అలా వెళ్ళిపోతున్నాను నా లైఫ్ ఏంటో నాకు అక్క నాకు చాలా బాధపడ బాధగా ఉంది అక్క అన్నప్పుడు సో నేను మా సిస్టర్ తనని చాలా గైడ్ చేశాము అంటే దేవుని పరిచర్య మరి దేవుడికి తను అంటుంది నేను పాపం చేస్తున్నాను కానీ అక్క దేవుడు నన్ను ఇష్టపడుతున్నారో లేదో నాకు తెలియట్లేదు అక్క అని చెప్పింది నేను షాక్ అయ్యాను ఏంటి అందరూ ఇలా అనుకుంటారా మరి దేవుడు ఎంతో ప్రేమ గల మరి శాశ్వతమైన ప్రేమతో ఆయన మనం ప్రేమిస్తారు మరి పిల్లలందరూ ఇలా అనుకుంటారా అని నేను చాలా మరి ఆశ్చర్యపోయాను అనమాట సేమ్ సిచ్యువేషన్ లెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేనున్నాను అప్పుడు నన్ను పట్టుకుంది మరి వయచ్చేవారు సో నేను ఒక సంఘము మాది బ్యాప్టిస్ సంఘం అండి సో మా తల్లిదండ్రులు అందరూ మరి క్రైస్తవులే అయితే అక్కడ అన్న మాకు వయచ్చే యూత్ మీటింగ్ ద్వారా మాకు పరిచయం అయ్యారు సో అప్పుడైతే అంతకుముందు నేను అందరిలాగే సో పాటలు పాడేదాన్ని సండే స్కూల్ టీచర్గా నడిపించేదాన్ని మరి అందరికీ మంచి మాటలు చెప్తూనే మూవీస్ చూసేదాన్ని సీరియల్స్ చూసేదాన్ని నార్మల్గా అందరిలాగే నేను ఉండేదాన్ని అనమాట సో ఎప్పుడైతే అన్న మీకు మరి అన్యులకి మరి తాడా అనేది లేదా వారికిలాగే మీరు జీవిస్తున్నారా ఏసీకి ఇష్టమైనట్టు మీరు బ్రతకరా అని చెప్పి క్వశ్చన్ నాకు చాలా మరి అక్కడ ఎంతమంది మారారో నా నాకు తెలియదు కానీ లెవెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మరి నేను పరిపూర్ణంగా ఏసైలోకి రావడం జరిగింది మరి అప్పుడు నా హృదయము మరి కదిలింపబడింది నిజమే కదా ఒక అన్యుడికి నాకు ఒక క్రైస్తవరాలైన నాకు మరి తేడా ఏంటి అప్పుడు నేను మరి నిజంగా దేవునికి ఇష్టమైన బిడ్డగా నేను ఎదగాలని చెప్పేసి నేను అప్పటి నుంచి పరిపూర్ణంగా నేను అవ్వలేదు కానీ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ అనమాట సో అట్లా ట్రై చేసుకుంటూ వచ్చినప్పుడు ముఖ్యంగా మరి సంఘంలో అందరికీ సండే స్కూల్ ఉంటుంది యూత్ ఉంటుంది అలాగే మరి మనల్ని గైడ్ చేసే పెద్దవారు అందరూ ఉంటారు కానీ మరి నేనైతే యంగ్ స్టేజ్లో ఉన్నాను అప్పుడు నేను ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ అండి సో ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ నుంచి మరి ఫార్మా డి అంతా అన్నవాళ్ళు వైఎఫ్సీ రిలేషన్షిప్ గురించి చెప్తున్నాను అనేకమైన క్యాంప్స్ సో మేము భవానీ ఐలాండ్ వెళ్ళినప్పుడు వాక్యానుసారమైన గొప్పగా మరి నేను అప్పటి వరకు వీక్గా అయిపోతుంది సో అనేక సిచ్యువేషన్స్లో బట్ ఐ బికేమ్ స్ట్రాంగ్ మళ్ళీ అలాగే చాలా వాటికి మరి అనేకమైన క్యాంప్స్ ఇక్కడ కూడా ఐటీ క్యాంప్ మరి బందర్ కానీ ఇలా మేము అనేక సిచ్యువేషన్స్లో అయినా దేవుడు ఎంతో గొప్ప కార్యం జరిగించాడు అయితే నేను చెప్పాలనుకుంది ఏంటంటే మరి నేను ఈ టెన్ ఇయర్స్లో ఎప్పుడు నేను వయసుని వదలలేదు సో నవ్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ అ మెడికల్ కోడర్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఇన్ బ్యాంగ్లూర్ సో స్టిల్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇప్పుడు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ నా బలం శక్తి మరి వైఫ్ జీ ద్వారా మరి వారికి ఎంతవరకు నేను ఉపయోగపడినో దేవుని కార్యక్రమాల కొరకు నేను వెచ్చించాలనుకుంటున్నా ఎందుకంటే వైఎఫ్ జీకి వస్తే నాకు సంతోషము మరి మీకు తెలుసు వైఎఫ్ జీ అంటే ఇట్స్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ యంగ్స్టర్స్ మరి వారి ఫెయిత్తో ముందుకు వెళ్తారు మరి ఆ గుడ్ న్యూస్ని అనేక మందికి చేరవేయాలని చెప్పి వైఎఫ్జే చూస్తుంది సో ఆ గుంపులో నేనుండి నా సంఘాన్ని కూడా ఎప్పటికప్పుడు క్వైర్లో కానీ మరి నా తర్వాత తరం వారిని కూడా ఆత్మీయంగా బలపరచాలని మరి వీరి సహాయంతో నేను ఎప్పుడు కోరుకుంటున్నాను ఆల్ ది బెస్ట్ వైఎఫ్జే నా లాంటి యంగ్స్టర్స్ని అనేక మందిని దేవుల్లో బలపరచాలని చెప్పి నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కోరుకుంటున్నాను మనస్ఫూర్తిగా థ్యాంక్ యూ ఆల్ మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన మా అడ్రస్ ప్రదర్ ఎన్ జాన్ విజయ్ కుమార్ యూత్ ఫర్ జీసస్ ఈఎస్ఐ హాస్పిటల్ రోడ్ గుణదల విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ మా వాట్సాప్ నంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రీ నైన్ ఎయిట్ డబల్ సిక్స్ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ ఫైవ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ